Do you see your luggage? Yes. Oh, it's alive. सॉरी ये आई हैव द रिसिप्ट इजिप्ट एयर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ ड्रोन नहीं आपने लेके आना और ये मॉल भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत मॉल बना हुआ है ये और बाहर इस एरिए की जो मेन रोड है उसके साथ साथ जो है वो सारी मार्केट है या स्ट्रीट फूड और इस सिंगल एज अ ट्रैवलर शायद मैं अपने आप में वो कॉन्फिडेंस ना ले के आऊँ कि मैं इन एरियाज में ओके तो ठीक है तो मुझे कह रहा है कि इसका एरिया यहाँ तक ही है यहाँ से आगे जो है ना वो नहीं जाना असलम और गुड मॉर्निंग जी फ्राम नायरोबी कीनिया जहाँ पे आज हमारा जो है वो दूसरा दिन है और इसका आगाज़ जो है वो नॉर्मल हमारे डेज से ज़रा जो है वो डिफरेंट हो रहा है और उसकी रीज़न कल मैंने आपको बताया था कि मैं इजिप्ट एयर से फ़्लाइट लेके आया था और उन्होंने मेरा जो लगेज था वो पीछे जो है वो कायरो में छोड़ दिया था तो उन्होंने कहा था कि हम आपका लगेज जो है वो दस बजे तक होटल डिलीवर कर देंगे मैंने फ़ोन किया कहते हैं जी शाम तक होगा मैंने कहा कि चलो एटलीस्ट आ गया है वहाँ पे लगेज तो मैं खुद आगे ले जाता हूँ इससे बेहतर है कि मैं सारा दिन जो है ना इंतज़ार में बैठा रहूँ और उसके अंदर मेरे चार्जर और सारी चीज़ें मोस्टली उसी के अंदर हैं जो एक्सपेंसिव तो मैं अपने साथ लेके आ गया हूँ आई एम गुड थैंक यू और यहाँ पे मेरे साथ हैं एक्चुअली इरफान भाई कल आए थे ये होटल में मुझसे मिलने के लिए और आज मैं अभी निकल ही रहा था तो इनका जो है ना वो रिसेप्शन पे आ गया कि इरफान साहब आए मिलने के लिए बहुत शुक्रिया तो इनके साथ ही अभी जा रहा हूँ हमें तो बहुत खुश हुई अब भाई हमारे साथ आए नैर पे हमारी सारी फैमिली इनको बहुत फॉलो करती है बहुत शुक्रिया काफ़ी टाइम से और बस अभी हम इनके साथ ही इनको नैरू दिखाएंगे घुमाएंगे थैंक यू सो मच जी थैंक यू कोशिश करेंगे ये एक फ़ायदा हो जाता है कि जब आपको लोकल जो करते हैं इधर देखें जी लो लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और शीशे जो है ना मैं हमेशा जो है वो चढ़ा के गाड़ी में जो है बात करती हूँ क्योंकि मैंने लोगों की कुछ वीडियोस देखी थी कि हाथ से जो है ना कैमरा या इस तरह की चीज़ें जो है वो चीन जाते हैं इससे कि कहीं क्या उसे कहते हैं कि कीना का एक नेगेटिव इमेज जाए मैं ख़ुद कोशिश करूँगा कि एक अपने आप को जो है ना वो जितना भी सेफ तरीके से ट्रैवल करके आप जो है वो चीज़ें यहाँ की देख के रिकॉर्ड करें तो अभी हम निकलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सुबह पर ट्रैफिक का रश है और आगे जो ना हमने वो एक्सप्रेस वे लेना है ना तो बस फिर हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे उधर चलें जी हम लोग वापस एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अभी ट्राई करते हैं अपनी लक यहाँ पे अपना लगेज जो है वो यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं मैं सेम उसी जगह पे आया हूँ जहाँ पे मैं कल निकला था क्योंकि मुझे लगता है कि उसी एरिए में जो है ना वो लगेज मिलेगा बाकी जाके पूछ लेते हैं इनसे क्या कहते हैं ये लोग सो so, जी लगेज कलेक्ट करने के लिए इन्होंने मुझे कहा है कि आपने पहले जाके एक पास लेना जो कि हमने पास लिए बिल्कुल अराइवल के सामने ही जो है वो इनका ऑफिस था सिक्योरिटी वालों का उन्होंने पासपोर्ट मेरा रखा और ये पास दिया ताकि मैं अभी जो है वो अरावल वाले एरिए में इंटर हो सकता हूँ फिर जाके अपना जो है वो वहाँ से लगे जो है वो देखते हैं ओवरऑल जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस है लोगों का एक्सपीरियंस है वो बड़ा अच्छा जा रहा है कि जहाँ पे भी जाते हैं अगर कोई रस्ते की नहीं समझ आ रही और या कोई पास चाहिए था इस तरह का तो लोग जो है बड़े हेल्पफुल होते हैं हर जगह जो है वो आपको जो है ना कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं आपको साथ लेके चलते हैं कि भाई आ जाओ आपको जगह पर पहुँचा आगे आते हैं तो ये अच्छी बात है मतलब आप किसी मुल्क में जाए ना आपको वहाँ के लोग जो है ना वो इस तरह से वेलकम करें ना तो आपका सफ़र जो है ना वो और अच्छा हो जाता है और ये आप एयरपोर्ट को भी बाहर से देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत सा एयरपोर्ट बना हुआ है और अभी हम लोग आगे हैं जी अपना लगेज देखने के लिए यहाँ पे ढूंढते हैं किधर वो सामने मुझे जो है वो नज़र आ गया अपना लगेज ये देखें ये बैग है हमारा 
जिसने इतना जो है वो हमें तंग किया हुआ था तो अभी बस इन भाई साहब को जो यहाँ पे खड़े हैं उनको कहते हैं कि ये हमारा बैग है एक्सक्यूज मी ब्रदर दिस इज माई बैग हेयर यस सॉरी ये आई हैव द रिसिप्ट इजिप्ट या देखें जी बस इतना सा उसने कहा है कि वो बुक लेके आता है और आपको जब लगेज दे देता है और चेहरे पे स्माइल देखें लोगों के कि कितना आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे डील करते हैं यहाँ पे जो लगेज है उसका उसने वेट की है और बुक के अंदर ना एंट्री कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच खुश है जी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ ड्रोन नहीं आपने लेके आना क्योंकि ड्रोन जो है वो यहाँ पे अलाउ नहीं है कस्टम वाले जो है ना वो जब्त कर लेते हैं और मैंने लोगों के इवन के रिव्यूज़ पढ़े हैं कुछ लोगों के ऊपर जो है ना पुलिस केस भी बना देते हैं कि आप क्यों यहाँ पर ले आ रहे हो बगैर पूछे तो मैंने अपना ड्रोन जो है वो इसी डरते हुए जो है पहले मैंने रखा था बैग के अंदर फिर मैंने डिसीजन लिया मैंने कहा यार ड्रोन से जाऊंगा बड़ा महंगा जो है वो नया ड्रोन है तीन हज़ार डॉलर जो है ना वो आपके जाएंगे तो इसलिए मैं उसको घर छोड़ के आ गया था हम लोग जी अभी इनके क्या उसे कहते हैं एक्सप्रेसवे से गुजर रहे हैं और दोनों साइडों पे आपको बड़ी वो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स जिनसे ये आइडिया हो रहा है कि ये इनकी जो सी कहते हैं या फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जैसे ये सी और हमारे साथ जो है वो सैमसन है सैमसन जो है वो यहाँ के लोकल हैं कीनिया के और ओवरऑल जो है वो अभी तक हम जिस एरिए से गुजरे हैं ये जो एरिया हमने एक्सप्लोर किया है वो तो बड़ा ही वेल डिवेल्प्ड लग रहा है और वो जो एक आपकी मिसकनसेप्शन ही होती हैं दूसरी कंट्रीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ना कि पता नहीं वहाँ पर जाएँगे तो क्या नज़र आएगा वो ऐसी चीज़ें या ऐसे एरियाज़ में हम लोग अभी नहीं गए ओवरऑल जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो ना सिर्फ कीनिया के बल्कि जो वो अफ्रीका के मतलब एक तो वेदर वाइज दूसरा जो इन्वायरमेंट है बड़ी क्लीन इन्वायरमेंट है फिर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है सेफ्टी के लिहाज से मुझे अभी तक कोई इशू नहीं हुआ लोग जो है वो बड़े फ्रेंडली हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना फैक्टर्स जब मिलते हैं ना तो वो एक जो सफ़र की शुरुआत है ना वो आपकी मतलब बेस्ट तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है आगे देखते हैं अल्लाह करे कि वो भी हमारा अच्छा ही चले और अभी हमारे जो दो तीन काम रहते हैं वो भी हम जो है कि सिटी में करवाते हैं तो वहाँ पे जो है वो किसी मॉल में जाना है वहाँ पे सिम भी लेनी है एक लोकल तो और से हमने मिलना है तो देखते हैं कि हमारा जो है वो आज का दिन जो है वो कैसे गुजरता जाता है यहाँ पर हम लोग जी आ गए हैं यहाँ पे सरीन सेंटर में ये एक यहाँ का शॉपिंग मॉल है तो चले आप लोगों को ना जो अफ्रीका का मॉल भी दिखाते हैं यहाँ पे किसी एक कैफ़े में बैठेंगे वो कॉफ़ी वगैरह भी पियेंगे थोड़ा बहुत जो है ना वो आपको एक ओवरव्यू जो है ना वो यहाँ का मिल जाएगा हम लोग जी अभी जिस जगह पे नाश्ता कर रहे हैं इसका नाम है जी बरिस्टैन को और सामने मेरे जो नाश्ता आया है ये इसका नाम है जी जरूसलम और जरूसलम से आपको पता है कि हमें जो है वो बहुत प्यार है मैंने नाम देखते देखते जो ना मैंने कहा हम यही मंगवाते हैं तो ये ब्रेड आई है इसके साथ जो है सैलड हैं कुछ पोर्च डेग्स हैं साथ में हमारे पास जो है वो कैपेचिन और हमारे साथ एक और मेहमान हैं आसिफ भाई इनके पास भी जो है वो कुछ इसी तरह का नाश्ता है लेकिन ये वीडियो में नहीं आना चाहते तो इसलिए मैं इनको जो है वो नहीं ले आ रहा बाकी जी हम अभी अपना नाश्ता करते हैं और दुआ करते हैं अपने पैलस्तीन ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए कि अल्लाह ताला जी उनको इस आजमाइश से बहुत जल्दी जो है वो निकाले और उनको जो है ना वो अपना मुल्क एक आज़ाद पैलस्तान जो है वो मिले
हम लोग जी अभी आ गए हैं वेस्ट गेट पार्क पार्क कह रहा हूँ शॉपिंग मॉल में और ये भी बहुत खूबसूरत शॉपिंग मॉल है जिस एरिए में मैं रह रहा हूँ ये है वेस्ट लैंड्स का एरिया जैसे मैंने सुबह भी आपको शायद बताया होगा कि थोड़ा सा जो है वो पॉश एरिया है और इसके साथ साथ बड़े खूबसूरत शॉपिंग मॉल्स हैं जैसे हम दूसरे मॉल में गए थे वो भी बिल्कुल इससे कोई दो चार मिनट की जो है वो ड्राइव पे था और ये मॉल भी आप देखें तो बड़ा खूबसूरत मॉल बना हुआ है ये और साथ यहाँ पे 2013 में शायद कुछ लोगों को याद हो कि कीनिया में आ, कुछ टेरर अटैक्स हुए थे आई थिंक कुछ अलशबाब ने किए थे जो वहाँ पर इथोपिया नहीं यार क्या नाम है सोमालिया में बड़े एक्टिव हैं तो वो इसी आ, शॉपिंग मॉल में हुए थे जिसमें आई थिंक 71 लोगों की डेथ हुई थी और तकरीबन कोई 200 से ज़्यादा लोग हो चुके ना वो इंजर्ड हुए थे तो इस शॉपिंग मॉल में थे ओवरऑल कीनिया जो है वो बहुत सेफ़ है लेकिन ऑफ़ कोर्स इस तरह के रैंडम इंसिडेंट्स जो है ना वो यहाँ पे होते रहते हैं तभी तो हमारे सामने बिल्कुल ही है सफारी कॉम जहाँ से हम अपनी सिम लेने की कोशिश करते हैं डाटा हम लोगों ने जी ले लिया है सिम ले लिया है सिम ली है ई सिम ली है आईफोन में आराम से ई सिम डल जाती है और सफारी कॉम का मुझे मिला तकरीबन मैंने कुछ 40 गीगा बाइट लिया है अक्सर वीडियोस वगैरह मैं उसी से अपलोड करता हूं तो मैंने कहा क्योंकि होटल में ओवरऑल यहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी है होटल में भी बहुत अच्छा इंटरनेट चल रहा था लेकिन फिर भी वो एक होता है कि आपके पास ना सेकेंड ऑप्शन होनी चाहिए इन केस अगर किसी जगह पर वो इंटरनेट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा तो इसलिए मैं ज़्यादा डाटा जो है वो लिया है और ये मुझे 3000 हज़ार शैलिंग्स का पड़ा है जो कि अराउंड 20 यूएस डॉलर बनते हैं और पाकिस्तानी करेंसी में करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ साढ़े पाँच हज़ार बन जाते हैं क्योंकि शैलिंग जो है उसको आप रुपीज़ के मुकाबले में हाफ है तो एक शैलिंग होगा तो ऑलमोस्ट दो रुपीज़ बन जाते हैं ओवरऑल यार ये प्लाज़ा जो है वो बड़ा खूबसूरत शॉपिंग मॉल बना हुआ है और टू बी अंडर स्टैम रियली इम्प्रेस्ड जो मुझे अभी तक यहाँ पर देखने को मिला है ये एक साइड है कीनिया की जो दूसरी साइड्स होंगी जो और एरियाज़ होंगे वो भी हम कोशिश करेंगे कि एक दो एरियाज़ ना आज के ब्लॉग में जाके देखें और आप लोगों को दिखाएं ये तो आप ऐसे लग रहा है जैसे आप ना मिडल ईस्ट में या यूरोप में किसी जगह पे घूम रहे हैं रश इतना ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू मे भी आज शायद मंडे का दिन है और मोस्टली लोग जो है ना वो अपने ऑफिस वगैरह में हैं हम लोग जी अभी वेस्टलैंड से निकले हैं जो कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये थोड़ा सा पॉश एरिया है तो पूरा नायरोबी या कीनिया जो है वो इस तरह नहीं है यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइफ मिलेगी तकरीबन 48 मिलियन 50 मिलियन के आसपास कीनिया की टोटल जो है वो पॉपुलेशन है तो आपको हर तरह की लाइफ जो है वो मिलेगी जैसे कि मोस्टली कंट्रीज़ में आप अफ्रीका में या एशिया वगैरह में जो है इवन कि और मिडल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ भी आपके जाते हैं तो एक मिक्सचर सा मिलेगा तो हमारे साथ जो सैमसन भाई हैं ये हमें अपने एरिए की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट मिलेगा लाइफ जो है वो देखने की सैमसन वट्स अ नेम ऑफ द एरिया वी आर गोइंग लकी लकी समा तो देखते हैं कि ये किस तरह का एरिया है बाकी यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया कि मोस्टली लोग जो हैं वो आ, जैसे सैमसन है फड़फड़ जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन इंग्लिश इनकी जो है वो लैंग्वेज मतलब बोलते तो सारे हैं पर इनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो है सवे सवाहेली ऐसे ही है ना सोहेली ओके ठीक है जी तो मोस्टली जब कीनियंस आपस में बात कर रहे होते हैं ना तो उस लैंग्वेज में करते हैं या फिर इंग्लिश में करते हैं ऑलमोस्ट हर बंदा यहाँ पर इंग्लिश बोल रहा है बाकी लेट सी कि जिस एरिया की तरफ हम जा रहे हैं वो किस तरह का एरिया है और भी रास्ते में हमें जो भी लाइफ वगैरह नज़र आती जा रही है क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अकेले जाना या बाइक पे जाना थोड़ा सा जो है वो मेरे लिए भी अनसेफ हो सकता है और मेरा ये पहला मतलब फिज़िकली आप कह सकते हैं वैसे तो दूसरा दिन है लेकिन मैंने ज़्यादा जो है वो घूमा नहीं है तो पहला ही दिन आप कह सकते हैं जब मैं इस तरह के एरिए की तरफ जाऊँगा तो इसलिए बेहतर है कि कोई लोकल आपके साथ हो तो ये इरफान भाई के साथ काम करते हैं तो उन्होंने कहा कि चले हम आपको वहाँ पर ले कर जाते हैं
अभी हम लोग जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केट से गुजर रहे हैं एक रेजिडेंशियल एरिया द नेम इज बाबा डोगो बाबा जिस तरह हम लोग अपनी लैंग्वेज में फादर को बोलते हैं या किसी बड़े बंदे को रिस्पेक्टफुल तरीके से यहाँ पे भी वही मतलब है और डोगो का मतलब है छोटा तो छोटा फादर जो है वो ये इस एरिया को हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे और आप जो लाइफ देख रहे हैं ये यहाँ के मतलब इस एरिए की लोकल एरिए की जो है ना वो एक मार्केट है हर एरिए की ना यहाँ पे अपनी अपनी मार्केट है तो अभी हम एक डिफरेंट एरिए में आ गए हैं और ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये यहाँ की मॉस्क है इस एरिए की और मस्जिद के बाहर ही यहाँ पे कुछ लोकल्स खड़े हुए हैं अलकम हाउ आर यू गैस थैंक यू वेरी मच यहाँ पे ना एक्चुअली कोई इस तरह का स्पेसिफिक एरिया नहीं है कि जिसको आप कहें कि अच्छा ये जो है मुस्लिम एरिया है या क्रिश्चियन एरिया है सारे जो है वो मिक्स टाइप हैं और कीनिया एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे रेशियल मतलब आ, कलर की बेस पे आपके रिलीजन की बेस पे और इस तरह जो है वो कोई इश्यूज़ वगैरह नहीं है तो लोग जो है बड़ा घुल मिल के रहते हैं मेनली पॉपुलेशन जैसे मैंने जिक्र किया है कि क्रिश्चियन है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम्स की भी है हिंदूज़ हैं सिख हैं क्योंकि ये लोग जो ब्रिटिश टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इंडिया से यहाँ पर आए हैं तो अभी बस हम आपको ना थोड़ा सा एरिया ये दिखाते हैं और बाहर इस एरिए की जो मेन रोड है उसके साथ साथ जो है वो सारी मार्केट है या स्ट्रीट फूड और इस तरह की यहाँ पे कुछ औरतें जो है वो ये मकई के भट्टे जो है ना ये बेच रहे हैं और पीछे जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए जिस तरह गली मोहल्लों में होता है ना पूल वगैरह या गेम्स और बारबर की शॉप्स यहाँ पर ये कुछ राइडर खड़े हुए हैं सो यहाँ पर जो लोग बाइक्स पर खड़े हुए हैं ना ये सैमसंग बता रहे हैं मुझे बोडा बोडा दिस इज दिस ओके सो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ऊबर या करीम है ये कुछ इस तरह की सर्विस है जो बाइक्स पे आपको लेके जाते हैं तो काफ़ी जगहों पे मुझे ना इस तरह लोग खड़े हुए नजर आए हैं <laughs> तो यहाँ पे आप जो है वो गली की लाइफ और जैसे मोस्टली एरियाज में जो कंजस्टेड एरियाज होते हैं कि रोड के ऊपर ही आपको जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और बच्चे भी जो है ना वो सारे खेल रहे होते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वैसे ही है मीडियम <laughs> क्लास <laughs> सो so, यहाँ पे और पिछले एरियाज में जो एक वो डिफरेंस लाइफ में वो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली exactly यहाँ पे जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह नज़र आ रहा होता है और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि यहाँ पे क्योंकि बहुत छोटे छोटे से घर हैं कि लोग जो है ना अफकोर्स रेंट तो नॉर्मली आप जिस जगह पे भी जाएंगे वो डिफरेंस जो है ना वो वेरी करता है आ, लेकिन ये है कि एक एवरेज कॉस्ट का जो है ना वो ज़रा एक इंटरेस्टिंग होगा पूछ लेते हैं समसन वट विल बी द मिनिमम रेंट पीपल पे हेयर द मिनिमम इज़ फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड शेलिंग्स शेलिंग्स ये आप कह सकते हैं कि दस हज़ार ऑलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज बन जाता है The one I've told you, the bed sitter, yeah. where you, it's a normal life, simple, but complicated in a way. Yeah. According to us. Yeah. yeah. We call it better than the other. Better. The other one, better. It's a bed sitter. It's like uh, multiple beds in one room. No, 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 no. It's a room. Yeah. It's a room that is, has a toilet inside, a, wash, a bathroom, a, a kitchen. Yeah. And a, a space for you to. put your bed maybe okay. a chair and a tv like okay. a studio apartment yeah. studio apartment okay <laughs> yahan pe usko kehte hain ji bed seata bed yes. seat bed seata that's uh, like a it's spanish called, word <laughs> you can sit on the bed so okay <laughs> so jaise ki ye bata rahe hain ki aap bed ke upar jo hai wo so bhi sakte hain aur baith bhi sakte hain to is tarah bed seata kehte hain ji isko so abhi hum log jaise jaise jo hai wo is neighborhood mein jo hai wo aage ki taraf ja rahe hain ओवरऑल तो मुझे यहाँ पे कोई सेफ्टी का ये वो इशू नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि लोगों ने घरों के बाहर जो है वो आ, सेफ्टी के लिए जो ना अपना प्रॉपर इंतज़ाम किया और यहाँ पे वो जो आप पीछे देख रहे हैं एक पहाड़ी आपको नज़र आ रही है एक्चुअली पहाड़ी नहीं है बल्कि यहाँ का जो कूड़ा वगैरह वो सारा जो है वो वहाँ पर डंप किया जाता है ओवरऑल तो एरिया तो बड़ा लाइवली है लेकिन टू बी ऑनेस्ट सिंगल एज ए ट्रेवलर शायद मैं अपने आप में वो कॉन्फिडेंस ना लेके आऊँ कि मैं इन एरियाज में अकेला घूमूँ विदाउट लोकल 
अभी हम लोग जी इस नेबरहुड के बिल्कुल एंड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे जो है वो नायरोबी रिवर है एक्चुअली आप इसे रिवर तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके साइडों पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कूड़ा वगैरह और स्मेल भी आ रही है बिल्कुल छोटा सा जो है वो जिस तरह एक नहर टाइप होती है ये इस तरह की है लेकिन ये बाउंड्री है एक एरिए को दूसरे एरिए से जो है वो सेपरेट कर रही है एरियाज़ के नाम ज़रा मुश्किल है तो इसलिए मुझे जो है वो ज़रा मुश्किल हो रही है उनको प्रोनाउंसिएट करने के लिए ओके तो ठीक है तो मुझे कह रहा है कि इसका एरिया यहाँ तक ही है यहाँ से आगे जो है ना वो नहीं जाना चलो खैर मैं आपको जो है ना वापस अपने एरिए की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे सैमसन भाई रहते हैं सो दिस इज नाइस दिस रोड इज अन सेफ ओके इट्स पास्ट टेन टेन इट्स अन सेफ बिकॉज दस वन दिस वी जाना स्टार्ट वॉकिंग ओके सो इवन इस एरिए में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं या बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि आपको लगेंगी कि थोड़े से यहाँ के लोग जो हैं वो वेल ऑफ हैं कंपेयर टू जो बाकी एरियाज जैसे हम पीछे एरियाज में गए थे देखने के लिए तो यहाँ पे भी आपको मिक्स मैच जो है वो नज़र ज़रूर आएगा एक चीज़ है चाहे अमीर हैं चाहे गरीब हैं उनको पता है कि खुश कैसे रहना है और यहाँ पे रोड के किनारे जो है वो कुछ जो है वो पकाया जा रहा है बरदर व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फूड व्हाट्स द नेम गुमो ओके और इसको देखे ना तो ये तेल के अंदर जो है ना इसको फ्राई कर रहे हैं बाकी जो मैदा है तो ये सामने नज़र आ रहा है बाकी खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जो है ना वो खा के इसको ट्राई करूँ यहाँ पे भी जो है वो राइडर्स खड़े हैं पीछे जो है वो प्रॉपर मार्केट है तो ये मेरे ख्याल में ये हम जो है वो एक नए एरिए की तरफ आ गए हैं अभी तो ये रोड जो है यहाँ का जो है वो मेन बिजनेस हब है अभी तक हमने जितना भी क्रॉस किया है पूरी की पूरी जो है वो मार्केट है इधर और अंदर की तरफ गलियों में भी जो है वो मार्केट ही है तो हम लोग जी वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ से हमने जो है वो स्टार्ट किया था और मेरे ख्याल में ये एक छोटा सा टूर जो है ना वो आपको थोड़ा सा जो है वो इस एरिया के बारे में आइडिया देगा और जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट एरियाज के कि लाइफ किस तरह की है तो एज ए टूरिस्ट मतलब एज ए लोकल तो थोड़ा डिफरेंट होता है कि जब आप जो है वो वहाँ पर रहते हो ये कुछ करते हो लेकिन एज ए टूरिस्ट एक आपको जो है ना वो ओवर मिल जाता है तो कोशिश किया कि इस एरिए को आपको जो है ना वो थोड़ा सा करके दिखाएँ सैमसन को हमने जो है वो यहाँ पे बाय बाय करने ओके ब्रदर सैमसन थैंक यू सो मच अप्रिशिएट इट मे वी सी इच अदर अगेन हु इज ड्रिंकिंग एंड रेड मग दिस वट्स इज नेम अलेक्स ओके सैमसन अलेक्स 
Nice to meet you, Alex. हम लोग जी अभी खाना खाने के लिए आए हैं ये ये व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्लेस डायमंड प्लाजा ना डायमंड प्लाजा और यहाँ पे आके बैठे हैं तो हमारे सामने जो है कोई एक दो तीन चार पाँच छः मेन्यू आ गए हैं और ये सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं तो ये मेरे ख्याल में पीछे शॉप्स के जो हैं वो नंबर लिखे हुए रेस्टोरेंट्स वगैरह के जहाँ से खाना वगैरह जो है वो आएगा अब मसला ये है कि हम जो है वो डिसाइड कौन सा करें कि कौन सा हमें जो वो खाना चाहिए थैंक यू वेरी मच गिव अस फ्यू मिनट्स वी विल लुक एट इट एंड लेट यू नो थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू इरफान भाई को मैंने कहा है कि आप आज यहाँ पे फाइनली जी आ गया है हमारा यहाँ पे खाना और वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें मंगवाई हैं आपको बता देते हैं ये है जी पालक और इसे कहते हैं उगाली ये यहाँ की लोकल डिश है लोग जो हैं वो इसको जो है ये चावल की बनी हुई है एक वो भट्टा टाइप इन्होंने बनाया मतलब लड्डू टाइप ही बना हुआ खोल के इसको देखते हैं और ये इसको ना पालक के साथ खाते हैं और उसके साथ यहाँ पे है जी ये मटन है इधर जो है चिकन आ गया हमारे पास चिकन विंग्स हैं क्या बोलते हैं इसको पोजीन बोलते हैं जी इसको और यहाँ पे कुछ फ्राइज़ हैं ये क्या चीज़ है चिकन है चिकन तवा अच्छा और फिर पीछे जो है वो नान है तो आप कह सकते हैं कि ये एक देसी कीनियन मिक्सचर टाइप हमने कुछ जो है वो अपने लिए खाने के लिए मंगवाया और यहाँ पे हमारे साथ आ गए हैं जी ड्रिंक्स भी आ गई हैं पाइन एप्पल मिंट पाइन एप्पल मिंट है ना हाँ जी तो बस ये हमारा जी आज का डिनर होगा देखते हैं कि हम पूरा खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं चलें इरफान भाई स्टार्ट करें कि किस से शुरू करें वो गाली से करते हैं आई थिंक ये हाथ से खाना हाथ हमने धो लिए हैं और थोड़ी सी इसके ऊपर पालक डाल लेते हैं वैसे है हेल्थी फूड लाइट पालक बहुत अच्छी बनी हुई है कुछ इन्होंने स्पाइसेस वगैरह यूज़ की हुई हैं मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता कौन सी हैं लेकिन ओवरऑल पालक अच्छी बनी हुई है खानों के यहाँ की बहुत हद तक टेस्ट जो है ना वो हमारे टेस्ट बर्ड्स के से मिलते जुलते हैं तो मतलब आपको यहाँ पे जो एक देसी टच है ना वो खानों में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा तो अच्छी बात यह कि अगर कहीं पे हलाल खाना नहीं मिल रहा यहाँ पे तो इस एरिए में पूरा हलाल है तो पालक और उगाली जो है ना ये हम ज़रूर खा सकते हैं कहीं पे भी जाके तो जी अपना खाना खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा नायरा भी जो है वो दिखा सकें 
बाकी शायद एक आधा दिन मैं यहाँ पे और गुजारूँगा बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको जो है ना पूरी कंट्रीज़ में से इस मुल्क में से कुछ ना कुछ दिखा सकूँ कुछ नेचर कुछ कल्चर कुछ यहाँ की लोकल लाइफ तो हम बाकी सिटीज़ में भी जाएँगे और बाई नेशनल पार्कस वाइल्ड लाइफ वगैरह देखेंगे तो आपको अगले ब्लॉग्स में मिलेंगे अल्लाह हाफ़